Buongiorno a tutti, sono Mattia Cornelli e lavoro per Fine Art by Di Mano in Mano. Come abbiamo visto insieme la volta scorsa abbiamo analizzato due bauli antichi, eh, quindi in particolar modo del, di marca Louis Vuitton, mentre quest'oggi voglio parlarvi, come potrete immaginare e ben vedere, di questi tre eh, vetri artistici. Ci troviamo in Francia, periodo eh, Art Nouveau, e la produzione è Emile Gallet. Prima di analizzare i pezzi singolarmente, ci tengo a fare una breve introduzione sulle cause che hanno portato alla nascita dei vetri artistici in Europa. Siamo cir all'incirca la metà dell'Ottocento e eh, il processo di industrializzazione è galoppante, quindi eh, tanti mestieri e tante produzioni che ovviamente prima erano fatte in maniera artigianale sono ormai eh, avviati verso un vero e una vera e propria industrializzazione. Questo ovviamente va a influire sulla qualità degli articoli prodotti e di contro, in risposta a ciò, durante la seconda metà dell'Ottocento nascono dei veri e propri movimenti, primo su tutti l'Art and Craft in Gran Bretagna, proprio in risposta e per un rilancio eh, dell'artigianato e del mondo, in questo caso ad esempio delle arti decorative. Uno di questi stili, uno di questi movimenti culturali sarà proprio il movimento Liberty, che, che assumerà poi diversi nomi in base all'area geografica in cui ci troviamo. Per questo caso specifico, trovandoci in Francia, adotteremo il nome di Art Nouveau. Pioniere dell'Art Nouveau francese fu Emile Gallet, che dal 1877 prese le redini dell'azienda paterna. Ma chi era Emile Gallet? Emile Gallet fu uno dei più grandi mastri vetrai francesi e designer geniale, che a partire poi dagli inizi del Novecento si attorniò ad una serie di altri artisti che praticavano appunto con le arti decorative e producevano articoli di manifattura Liberty nella zona di Nancy, creando la famosa Ecole de Nancy. Quest'oggi per l'appunto voglio presentarvi questi tre articoli gallet, ma partiamo dal primo. Questo è un vaso databile alla circa metà degli anni 90 dell'Ottocento, è un vaso in vetro soffiato, col corpo bugnato e poi decorato con l'applicazione di smalti traslucidi che riprendono elementi sia del mondo naturale botanico, quindi come esempio elementi floreali, alternati poi a una decorazione sempre a smalto dorata che invece riprende dei, dei motivi di chiaro gusto orientale. La datazione è poi resa possibile grazie a due elementi insiti nella firma. La firma è posta sotto la base del vaso ed è innanzitutto calligrafica, quindi manoscritta, mentre il secondo elemento distintivo è il fatto che eh, sia presente la parola cristallerie, ovvero cristalleria, termine utilizzato appunto alla metà degli anni 90 dell'Ottocento. Prima di lasciare questo vaso, poi una curiosità che secondo me è importante eh, sapere è che stilisticamente il vaso ricorda molto e si inserisce, si innesta diciamo in quel filone degli anni, della produzione di Gallet degli anni 70 che è una fase iniziale di sperimentazione in quanto le sue prime creazioni dette anche trasparenti consistevano appunto in vasi in vetro soffiato con l'applicazione di smalti traslucidi questo infatti ne è un chiaro esempio solo che però in passato si credeva che quel tipo di produzione per problematiche legate alla vetrificazione fosse stata poi interrotta negli anni a venire, quindi con le scoperte degli anni 80 e 90 di tecniche lavorative differenti. In realtà anche nei decenni successivi Gallet continuerà a produrre articoli di questa manifattura. Passiamo poi ora a spiegare il secondo articolo in ordine cronologico di produzione, quindi la Jardinière. La Jardinière è stata prodotta eh, fra il 1906 e il 1914 circa, quindi siamo negli anni subito dopo la morte di Emile Gallet che avviene nel 1904. Questo rappresenta uno degli elementi, una delle produzioni diciamo più classiche di Emile Gallet, ovvero quella dei vetri così chiamati cammeo. Il nome cammeo di questi vetri eh, deriva dall'antico, dai cammei dell'antichità, eh, che come sappiamo venivano prodotti su conchiglie, sardoniche, pietre dure, e altri supporti di vario tipo, creando appunto proprio questo effetto in rilievo. Qual è però la grande innovazione che porta Emile Gallet? Ah, ovviamente era un tipo di produzione che veniva fatta, che era già stata sperimentata anche su vetro. Il fatto è che Gallet riesce a portare questa lavorazione 
su un piano industriale, quindi attraverso la lavorazione ad acido fluoridrico riesce ad abbattere quindi i costi di produzione e di conseguenza i tempi, pur mantenendo, come possiamo benissimo vedere eh, dall'effetto cromatico e dal tipo di lavorazione, un livello qualitativo davvero altissimo. Ovviamente la lavorazione ad acido fluoridrico non fu un processo facile da ottenere ma ci vollero diversi anni di, di sperimentazione e eh, maturò poi il processo a livello industriale negli anni 90 dell'Ottocento. Ora però ci tengo a farvi vedere più nel dettaglio questo vaso perché secondo me vale la davvero la pena dare un occhio all'effetto cromatico reso possibile proprio grazie alla lavorazione all'acido fluoridrico che permetteva su una base, quindi su un supporto di vetri a più strati, di erodere parti del, del vetro superiore, andando a creare quindi in una sorta di scala degradante delle tonalità di colore eh, diverse fra loro, che come vediamo qua vanno dal giallino alle parti poi eh, sull'azzurro, fino ad arrivare alle parti in blu scuro o comunque nero, che va a, a rendere poi tutti i vari dettagli delle ninfe, e del corpo ad esempio della, della libellula. Infine mostriamo il profilo della jardiniere e qui a lato la firma della manifattura, quindi Gallet. Ultimo dei tre articoli ma non per importanza, questo vaso ovoidale soufflé, quindi realizzato in vetro soffiato, con poi eh, in aggiunta sempre la lavorazione eh, ad acido fluoridrico, quindi come il vaso precedente. Anche qui eh, il tema principale è legato all'ambito naturale, quindi alla botanica, e eh, si tratta appunto di un, di un motivo a rosa canina. Anche qui per la datazione ci aiutiamo grazie alla, alla firma posta sul corpo del vaso, che ci permette di datare l'articolo al 1925 circa. Le passioni che stimolarono la verve creativa di Gallet furono senza dubbio quella per la natura, quella per la cultura orientale, in particolar modo quella giapponese, e per la letteratura e la filosofia. Questi elementi si ritroveranno poi in tutta la sua produzione. In conclusione possiamo dire a gran voce che gli articoli Gallet restano l'eccellenza della produzione vetraia francese di epoca Liberty.